Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Nama saya Radia Yusof dan topik hari ini ialah tentang sistem penghasilan bunyi manusia. Sistem penghasilan bunyi manusia melibatkan beberapa organ dan juga beberapa rongga dalam badan manusia. Antara rongga ataupun organ yang terlibat ialah rongga nasal, rongga mulut, paru-paru, larynx dan rongga faringgal. Dan kesemua ini akan dijelaskan dengan lanjut dalam slide seterusnya. Okey, paru-paru merupakan uh, organ yang paling asas yang digunakan untuk pengaliran udara yang kita sedut masuk. Dan uh, udara ini akan dimasukkan ke dalam paru-paru dan kita gunakan udara yang dimasukkan ke dalam paru-paru ini semasa kita bertutur dengan mengeluarkan uh, udara ini. Dan otot-otot di antara tulang rusuk, ya, diaphragm ini dengan uh, tulang rusuk dengan diaphragm ini akan membantu mengeluarkan tekanan yang bersesuaian uh, semasa kita menghasilkan uh, bunyi. Okay. Larynx uh, mengandungi rawan thyroid, precoid dan juga arytenoid yang akan kita lihat dalam slide seterusnya. Dan di samping itu kita akan lihat uh, apa ni pita suara dan ruang di antara pita suara ini yang kita boleh lihat nanti uh, yang kita panggil glottis. Okay, untuk arytenoid kita akan lihat menggunakan gambar ini. Gambar ini mungkin dia lebih jelas sedikit lah. Okay, dan untuk lebih lanjut lagi um, anda boleh pergi ke Wikipedia untuk melihat gambar uh, di mana arytenoid dan apa fungsinya. Okey, ini ialah um, ada vocal fold dan dalam vocal fold ini, bukan dalam ya, eh, di antara dua dua vocal fold ini, ruang ini kita boleh panggil glottis. Dan keadaan glottis inilah yang akan menentukan sama ada uh, sesuatu bunyi itu bersuara atau tidak. Okey, contohnya P, uh, itu ialah bunyi yang tak bersuara. P, B, ialah bunyi yang bersuara. Dalam slide ini kita akan tengok rupa atau keadaan glotis bila kita bunyi itu bersuara ataupun bunyi itu tak bersuara. Dan kalau kita perhatikan untuk bunyi yang bersuara seperti B, M, N, G dan bunyi-bunyi bersuara lain boleh lihat dalam IPA. Keadaan glotis ini ya lebih rapat. Ini lebih rapat. Jika kita bandingkan dengan bunyi tak bersuara seperti P, uh, T, K. Okay. Uh, glotisnya terbuka, ruangnya agak luas. Jadi itu perbezaan antara bunyi bersuara, tak bersuara uh, untuk keadaan glotis. Okey, farings sini terletak atas daripada larynx seperti yang diberatkan dalam gambar ini ke atas. Dan kemudian uh, panjangnya lebih kurang lah ya uh, secara fiziologinya ialah 7 cm untuk perempuan dan 8 cm untuk lelaki. Dan bahagian ini, bahagian atas ini ya kalau kita perhatikan terbahagi kepada dua. Satu yang mengarah yang warna hitam ini mengarah ke rongga nasal dan satu lagi mengarah yang warna ungu ini mengarah ke rongga oral. Okey, ini ialah rongga mulut atau rongga oral. Okey, dan uh, bahagian merupakan bahagian terpenting dalam penghasilan bunyi kerana penting sekali ialah bentuk rongga, bentuk rongga kita ni. Kita boleh uh, bulatkan contohnya O. Okey, atau kita um, neutralkan sikit macam tak 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 bulat O tapi E uh, gitu. Ataupun I kan. Jadi itu yang kita katakan boleh kita pelbagaikan. Dan dia juga mempunyai organ yang paling aktif dalam uh, penghasilan bunyi iaitu lidah. Dan lidah ini akan mengawalkan contohnya teh. Teh lidah kita kat mana. Dan uh, apa ke lidah kita kat mana. Jadi itu yang yang uh, ada dalam rongga mulut. Inilah rongga nasal atau juga rongga hidung. Kalau lebih spesifik lagi ya untuk tahu um, pembahagian sebenarnya bolehlah kita rujuk buku-buku biologi dan sebagainya. Ini hanya sekadar untuk kelas uh, kita uh, apa ni fonetik pada peringkat um, pengantar linguistik. Jadi kalau kita perhatikan ini uh, bunyi 
yang kita gunakan untuk rongga nasak ni lah bunyi macam meh, neh, ngeh, nyeh. Okay. Dan uh, udara itu kita keluarkan melalui rongga hidung ini. Okay. Ini yang kita kita panggil uh, rongga nasal. Dan uh, kemudian uh, kita akan perhatikan juga ya berdasarkan gambar yang diambil daripada um, sing speech ini. Kita perhatikan uh, bilam itu kita turunkan supaya kita boleh masukkan udara itu. Bukanlah kita masukkan, kita lalukan udara itu. Bukan kita lalukan actually uh, secara otomatis kan. Um, udara itu dilalukan ke, ke arah uh, hidung atau rongga nasal. Dan uh, saya galak-galakkan sangat-sangat-sangat amat-amat untuk apanya, sesiapa yang ingin melihat bagaimana bahasa dihasilkan. Ini pergi ke laman Sing Speech yang disediakan oleh University of Glasgow. Dan uh, apa yang menarik yang saya sukanya ialah ada raja animasi. Okay, gambar lakaran macam mana uh, sesuatu udara itu dihasilkan. Melibatkan rongga-rongga yang bahagian leher ke atas lah. Kemudian uh, ada uh, apa ni gambar MRI dan juga ultra bunyi atau ultrasound untuk memperlihatkan daerah dan juga cara sebutan um, apa ni bunyi uh, yang ada di IPA pada tahun versi, uh, versi 2005 ya bukan versi 2, 2, 2015. Jadi saya galakkan sangat-sangat untuk anda melawat um, apa benarnya uh, laman ini. Dan uh, saya galakkan untuk anda pergi ke carta IPA yang ada uh, contoh bunyi uh, bagaimana sesuatu lambang, eh, lambang uh, bunyi, bunyi dan lambang itu dipadankan. So ada beberapa yang saya senaraikan di sini, uh, bolehlah anda pergi. Dan uh, saya juga ingin beritahu bahawa <coughs> bahan yang saya gunakan untuk uh, penyediaan slide dan video ini bukanlah bahan asli ya saya banyak menggunakan bahan-bahan yang saya dapat dari internet dan juga dari buku dan uh, saya sengaja tidak menggunakan apa ni lambang IPA IPA pula apa ni cara uh, APA dekat sangat IPA dan APA spoonerism dalam linguistics okey dan uh, ini ada tambahan lagi dan jika uh, anda hendak pergi Uh, mencari bahan dalam bahasa Melayu bolehlah pergi ke uh, lima buku ini okey yang ditulis oleh sarjana dan pakar dalam bidang uh, fonetik dalam uh, dunia linguistik Melayu iaitu Prof Shima Dr Indrawati dan Dr Mardian um, yang ini ialah Dr Indrawati dan juga uh, Prof Hamid Mahmud ya uh, Dr Indrawati ketika ini semasa video ini dibuat uh, ialah seorang Prof Mardia di UM Uh, Prof Asma Haji Omar antara orang uh, yang tersohor dalam bidang linguistik um, bukan saja di Malaysia tetapi juga di kawasan lain di Nusantara dan uh, juga uh, Prof Paitun uh, yang berasal dari uh, Thailand dan uh, seperti biasa terima kasih daripada saya Radia kerana sudi uh, melihat uh, video ini dan saya harap ada manfaatnya. Kamsahamida, gracias. Um, Sisi, Nandra, syukran. Terima kasih sekali lagi.